اهلا بكم في جزئيه جديده من جغرافيه الوطن العربي ومصر والهلال القصيد والنطاق الساحلي او السهول الفيضيه اللي هي بتتمثل في نهري دجله والفرات وقلنا ان نهري دجله والفرات في نهر اللي هو دجله ده بيجري في الاراضي العراقيه بينما نهر الفرات بيجري في اراضي سوريا والعراق والاثنين بيتقابلوا عند بلد الكرنة ثم بيكونوا شط العرب اللي بيصب في الخليج العربي المنطقة اللي فيها شط العرب ديت بتتكون من مستنقعات بيطلقوا على اهوار العراق الشرع اهور الحمار والمنطقة طالما فيها اهوار وفيها مستنقعات يبقى ترتبط تلقائيا ان بتنخفض فيها الكثافة السكانية ما انت تربط الجغرافيا تربط مزار السطح بتوزيع السكان هتلاقي الماده كلها اتكمشت وبقت ايه صغيره. طيب يبقى الاهوار ديت ايه هي الاهوار؟ بيقولوا تلك الاراضي المستنقعيه الرخوه اللي بتوجد فين؟ جنوب العراق. خلاص؟ ايه اللي خلاها تبقى كده؟ قال لك كثره الفيضانات اللي موجوده ايه فيها ودي فقيره في السكان او تنخفض فيها الكثافه السكانيه. طيب نشوف جزئيه ثانيه اخرى اللي هو نطاق المرتفعات. اللي هي السلاسل الجبليه اللي بتمتد من الشمال الى الجنوب موازيه للساحل وتعرف باسم سلاسل جبال الايه؟ الشام ودي بتتكون من سلسلتين بتبدا من اللامانون الشمالا وبتبدا ثم بعد ذلك بجبال لبنان الغربيه وجبال لبنان الشرقيه طبعا جبال لبنان الغربيه وجبال لبنان الشرقيه علشان تبقوا انتوا عارفين دي هامه جدا قوي ليه؟ جبال لبنان الغربيه تعتبر اكثر جبال بلاد الشام وعورة وعورة وتدرسا ليه؟ لانها اصلا سبب تكوينها ان هي الحركات الانكساريه اللي هي بتتكون من البحارات الاستوائيه وتنتهي عند شمال الشام مكونا منها غور الأرض لو نظرت للخريطه كده هتلاقي ادي السلاسل الجبليه ما بين السلاسل الجبليه اللي انت شايفها ديت تقع سهول خلي بالك السهول ديت بيجري فيها ايه؟ انهار زي مثلا على سبيل المثال عندنا سهل البقاع اللي هو بيجري فيه نهر الليطاني يبقى الليطاني ده بيجري في سهل الايه؟ البقاع عندنا السهول الثانيه زي اللي بيجري فيها نهر الايه؟ العاصي يبقى انا دلوقتي عرفت عندي سلسله جبليه السلسله الجبليه ديت اكثرها وعورة وتدرسا هي مين؟ هي جبال لبنان الايه؟ الغربيه جبال لبنان الغربيه اللي هي بتطل على البحر الايه؟ المتوسط يبقى هي اخضر مطرا من جبال لبنان الايه؟ الشرعيه بيفصل بينهما ممر بحر الايه؟ البيدر يبقى هنا في ممر ما نساهوش يبقى نهر البيدر ده قصدي ممر البيدر ده اللي هو الممر اللي بيفصل ما بين جبال لبنان الايه؟ الغربيه يبقى اما يجي لك هنا بقى سؤال طب هنا يجي لي سؤال بقى كيف ياتي هنا سؤال او يجي السؤال هنا زي كده بالبلد السؤال يجي يقول لك ايه؟ أكثر جبال الهلال الخصيب تدرسا تدرسا ووعورة اللي هي جبال لبنان الإيه؟ الغربية. خلي بالك من الكلام دوت كويس. طب جبال لبنان الشرقية وجبال لبنان الغربية يوجد بينهما سهل اسمه سهل الإيه؟ سهل البقاع. طب سهل البقاع دوت بيتميز بإيه؟ بيتميز بوجود نار الليطاني. طب نار الليطاني دوت هيبقى في هنا إيه؟ زراعة موجودة في تلك الإيه؟ المنطقة. طيب ما إحنا عندنا جبال تانية. جبال تانية زي جبل عامل وجبل الجليل وفي جبل الدروز وفي جبل الشيخ اللي هو قمة مرتفعة بترتفع أكتر من 2800 متر يبقى هنا في جبال الشيخ بعد المنطقة الجبلية ديت عندي غور الأردن آدي غور الأردن غور الأردن ده امتداد امتداد لمين؟ للأخدود الإفريقي العظيم اللي هي الحركات الإنكسارية ل التي بدات في الزمن الثالث لان احنا قلنا ان الزمن الثالث بيتميز بحركات باطنيه عنيفه اي الحركات الباطنيه ديت بتنقسم يا اما حركات التوائيه يا اما حركات انكساريه فكان الحركات فكانت الحركات الانكساريه من نصيب سلسله جبال لبنان الغربيه والشرقيه او السلسله الجبليه اللي موجوده فين في الهلال الخصيب طب لو جينا شفنا ال ال غور الاردن ده بيبدو كانه وادي طولي 
اللي يشوفه يحس ان هو كانه وادي طوله اتساع من 15 الى 25 كيلو يبقى ده الاتساع بتاعه طب الوادي ده بيقع في الجزء الجنوبي منه البحر الميت هنا ممكن يجي لك سؤال يجي يقول لك ايه البحر الميت يقع في الجزء الجنوبي من اقول له من غير الاردن خلي بالك من الكلام كويس طب البحر الميت ده بينخفض سالب كام اخفض نقطه في العالم اللي هي 300 سالب 390 عن سطح البحر طب ما انت عندك نهر الاردن برضو بيقع في غور الاردن طب غور الاردن هي... طب احنا عايزين نعرف اسئلته بتيجي زي غور الاردن ده ممكن غير الاردن ده يجي يقول لك ايه الجزء الجنوبي من غور الاردن يقع نقط اقول له البحر الميت طب البحر الميت ده بينخفض سالب كام 390 تحت سطح البحر وده بحر ميت كلمه ميت اي لا توجد فيه اي نوع من انواع الايه الحياه يبقى افرض قال لك طب انا مش جايب لك ولا سؤال من اللي انت سمعته انا هقول لك بقى ايه ان غور الاردن يرتبط بالاخدود الافريقي العظيم او هو امتداد للاخدود الافريقي العظيم اقول له طبعا الاجابه صح خلاص ممكن يغير السؤال خالص يقول لك دلل على صحه تلك العبارات تعرضت تعرضت بنية الهلال الخصيم لحركات انكساريه بنية بنية ديت اللي هي تركيب الارض اللي هو ايه التركيب او الشكل بتاع الارض يجي يقول لك تعرضت بنية الهلال الخصيم لحركات انكساريه اقول له نعم تعرضت لحركات انكساريه اللي هي امتداد الاخدود الافريقي العظيم اللي كون غير الاردن واللي كون جبال لبنان الشرقيه وجبال لبنان الغربيه انت لازم تكون واخد بالك لان دي اسمها ثانويه عامه مش مجرد ان احنا بنسرد معلومات وفي الاخر يقوم جايب لك إن إن اه حاجات ثانيه لا يقول لك اه انا عايز اشوف طالب الثانويه العامه ده اللي بيتابعنا ده يا ترى بيفهم ولا لا طبعا بالتاكيد انتوا بتفهموا يبقى هنا ادي السؤال اهو يبقى لما يجي يقول لك غور الاردن امتدادا لمين؟ غور الاردن ده امتدادا لمين؟ للاخطوط الافريقي العظيم الهلال الخصيب تعرض لحركات انكساريه اقول له اه تعرض للحركات الانكساريه بدليل ان هو في غور الاردن وفي ايضا بقى ايه جبال لبنان الغربيه وجبال لبنان الشرقيه يبقى انا دلوقتي اتكلمت ايه على المنطقه اللي هي الجبليه اللي موجوده عندي دي تعال اقسمها لك بطريقه جميله جدا اهو ادي المجموعه الاولى اللي هي مجموعه المرتفعات السلسله الشرقيه اللي هي الاكراد والزاويه وجبال لبنان الشرقيه شوف حتى وجبال لبنان الشرقيه وجبل الدروز يبقى مين يقول لك من الجبال التي تقع في الشرق شرق السلسلة الغربية اللي هي جبل الأكراد، جبل الزاوية، جبل لبنان الشرقية اللي أعلى قمة فيه قمة جبل الإيه؟ الشيخ وجبل الإيه؟ الدروز. طب يفصل بينهم، شوف هنا بقى السهول جبل الأكراد وجبل الأبانوس يفصل بينهم سهل العمق. وجبل الزاوية والعلويين نهر العاصي. وجبال لبنان الشرقية وجبال لبنان الغربية نهر الليطاني. وجبل الدروز طبعا ومعاه عامل والجليل بيفصل منه اللي هو غور الاردن وسائل الحوله او الحوله ديت السهوله يبقى السهول تقع ما بين جبال يبقى الكلام واضح اهو يبقى انا طبعا اجيبها ازاي اكتر اما يكون عندي بقى ايه اما يكون عندي الجبال اللي انتم شايفينها دي هتلاحظ بقى كلاتي تفصل جبال عامل والجليل بينهما سائل اسمه سائل عكا سائل عكا ده في الغرب وسائل الحوله ده في الشرق اللي احنا قلناه سال مرج بن عامر ده في الداخل بين جبال الجليل شمالا وجبل جبل الجليل وجبل الايه الخليل سهوله اهيت خلي بالك اه اه طبعا جزء منه له اغراض السمريه وده بص انكساري ممكن يجي يقول لك ايه ليه هو انكساري؟ برضه بسبب الاخدود الافريقي العظيم يا نهار ابيض يعني البنيه ديت بتبع البنيه بتاعت شرق افريقيا اقول له لان مين اللي كونها هو الاخدود الافريقي العظيم اللي الحركات الانكساريه الصلبه اللي كانت في قاره جندوانه اللي كانت في الزمن اللي الثاني واذكركم واذكركم ان الحركات الانكساريه دي قاره جندوانه اما الحركات الانتوائيه دي رواسب بحر تيسس اللي هو هو المفروض يسمى محيط بحر محيط تيسس اللي بقاياه حاليا اللي هو البحر المتوسط. اوعى ننسى الكلام ده. تعالى بقى الغور اهو يطلق فين بقى ده الغور اهو تشوف هنا شوف كل ده محيط اهو يطلق على المنطقه المنخفضه المحصوره بين المرتفعات التي تمثل قاع الاخدود الافريقي العظيم اللي هي في الزمن الثالث باشغالها سهل العمق والغاب 
وسائل البقاع في لبنان وغور الاردن وغور الاردن ده اللي بتقع في جنوبه او اللي بيقع في الغور عامه في جنوبه البحر للميت اللي بيصب في مين نهر الاردن وهنا ممكن الاقي جايب لي سؤال يقول لي بقى صح او غلط يصب نهر الاردن في خليج العقب لو انت بصيت للسؤال تحس ان هو بيركبه لك يخليك تكتب صح شوف السؤال بيقول ايه بقى صح او غلط يصب نهر الاردن في في خليج العقبه اقول له غلط نهر الاردن يصب في البحر الميت ممكن يجيب لك الانهار نهر العاصي نهر الليطاني خلاص طب الانهار دي بتصب فين خلاص اقول له بتصب في البحر المتوسط انت ممكن تعمل جدول جميل جدا انهار تصب في البحر الميت انهار تصب في البحر المتوسط انهار تصب في خليج العربي الله في انهار بتصب في الخليج العربي قال لك اه في انهار بتصب في الخليج العربي ايه هي بقى الانهار ديت اللي هو دجله والفرات بيصبان في شط العرب الذي يصب فيه ال... ي... 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 الاثنين بي... بي... بيتصلوا ببعض عند القرنه ثم بعد ذلك بيكون شط العرب اللي هو بيصب فيه الخليج للعرب يبقى انت جمعت كل الانهار اللي موجوده ايه يعني لكن الزاب الاكبر والزاب الاصغر دي روافد خلي بالك من الكلام دوت اللي هي بتصب في نار دجله. طيب تعال نشوف جزئيه ثانيه جميله جدا قوي ادي غور الاردن جايبنا لك شكله الجميل اهوت عشان ما تنسوش ده شكل غور الاردن يتميز بالاستقامه جزء من الخدود الافريقيه العظيم يتسع من 15 الى 25 كيلو زي ما انا قلت لك ويعتبر سهل البقاع امتدادا شماليا للغور. وين السؤال يعني سهل البقاع ده ما هو ممكن يجيب لك بس يقول لك سهل البقاع دوت من ضمن غور الاردن اقول له صح لان هو نفس النمط الانكسار اللي هو متجه نحو الايه الشمال يحتل بقى البحر الميت البيز الجنوبي منه والبحر الميت بين بص بقى خلي بالك البحر الميت ده سالب 390 عن سطح البحر هذا البحر الميت طبعا ويتجه نحو وادي الاردن وادي الاردن اللي بيجري فيه نهر الاردن وادي الاردن الذي يجري فيه نار الاردن يبقى انا دلوقتي عرفت ان نار الاردن ده بيصب فين؟ بيصب في البحر للميت. الكلام ده كل ما جبت فيه خريطه عمر ما انساه. يبقى ان ده الخصيب بقى من خلال البنيه الجميله اللي احنا قلناها ديت والجبال يبقى تعرض لنوعين من الجبال. نوعين من الحركات البطنيه. الحركه الاولانيه اللي هي انتوائيه اللي هي كونت جبال طيروس وزعاب روز وكردستان وحركه انكساريه وهي السائده في الاله الخصيب ودي اللي كونت سلسله جبال لبنان الغربيه وجبال لبنان الشرقيه ودي امتدادا للاخدود الافريقي العظيم يبقى الاخدود الافريقي العظيم امتداده من البحيرات الاستوائيه وياخذ معه البحر الاحمر ثم خليج العقبه ثم غور الاردن ثم يتجه شمالا وياخد منطقه المرتفعات اللي موجوده في الهلال الخصيب والى اللقاء في جزئيه اخرى من جغرافيه مصر والوطن العربي